Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 7 janvier 2011. Donc, euh, bonne année à tous et à toutes. Euh, on espère que l'année 2012 euh, va nous être plus souriante que celle qui vient de s'écouler. Alors, écoutez, euh, donc, euh, on va avoir euh, quand même des modifications cette année. Il va y avoir euh, des choses nouvelles. Euh, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé à l'écran, que je n'ai pas apparu comme ça. C'est pas qu'on ne voulait pas, mais le, le responsable à l'information, Eric Le Chasseur, était sous des yeux plus cléments. Donc, euh, et moi, je ne suis pas un grand artiste des outils informatiques. Donc, euh, il a fallu à un moment donné que euh, je passe la main plutôt que de faire les choses un peu euh, tout croche. Alors, euh, voilà. Donc, euh, nous revoilà euh, et nos excuses les plus plates euh, pour euh, cette suspension. Euh, écoutez, premier sujet, la régionalisation de la lutte qu'on appelle, euh, nous, on, on a appelé ça comme ça, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que ce n'est pas juste le C3S Jeunemans qui éprouve des problèmes euh, budgétaire, de sous-financement, euh, des coupures de postes, euh, des réorganisations incessantes, euh, des fermetures de lits, bon, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on s'est dit, on, on va aller voir les gens, je vous l'ai déjà expliqué, on va aller rencontrer les gens de la région. Là, bientôt, euh, au mois de janvier, le 17 janvier, il va y avoir une assemblée régionale. Donc, tous les 100 quelques syndicats de la région de Montréal euh, vont être convoqués à cette assemblée-là pour qu'on puisse faire le point et faire une réflexion commune, mettre tous les éléments ensemble et aussi euh, dans le but aussi de mettre un comité. Enfin, vous allez me dire encore un autre comité, mais bon, nous on est pour des comités quand il le faut, mais des comités efficaces. Pourquoi pour euh, faire euh, un, le point sur la situation et qu'on ait un document euh, synthèse qui euh, rassemble toutes les informations quant au délestage et à le démantèlement des services publics dans le secteur de la santé et des services sociaux sur le grand territoire de Montréal-Laval. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça euh, une régionalisation, si vous voulez, de notre lutte. Et donc, là, on va aller voir euh, ces tout ce, ce monde-là et on va voir, on va faire un constat. Et on verra ensuite la suite des choses. Et ce qu'on devine quand même, ce qu'on intuitionne, c'est que, comme je vous le dis, c'est pas juste le C3H allemand et beaucoup de personnes présentement dans le secteur des services publics vivent un grand malaise quant à leur carrière, quant à leur cheminement au sein des services publics. Vous savez qu'on a perdu, le gouvernement l'a avoué lui-même, l'expertise au niveau euh, de l'ingénierie au Québec. Là, présentement, la ministre Courchain, de son propre aveu, nous dit qu'on a complètement perdu euh, euh, l'expertise au niveau de l'informatisation, de l'informatique dans les services publics. Là, on est en train aussi de laisser... Des, euh, des groupes comme des groupes Lean Management, Toyota, etc., toutes sortes de firmes, venir nous dire comment organiser le travail. Là aussi, on est en train de se délester de notre expertise là-dedans. Écoutez, à un moment donné, là, les Québécois, euh, qui sont des gens qui savent très bien faire les choses, on le sait, qui sont des grands innovateurs, on a vu des services publics qui ont très bien fonctionné, moi, je les ai vus naître, donc euh, je sais de quoi on est capable. Ce n'est pas vrai qu'on n'est pas capable de maintenir cette qualité-là au Québec. Puis on n'est pas capable de se doter de ça et de maintenir ça. Euh, autre chose, euh, je voudrais faire juste un petit point là-dessus. Bientôt, au printemps, ça ne sera pas bien long, là, euh, on est supposé faire une tournée avec l'employeur, une tournée paritaire pour... Euh, aller voir les gens et faire l'implantation de la politique sur le bon, sur la politique sur le harcèlement psychologique et autres au travail, mais aussi sur le devoir de civilité, parce que bon, ça va ensemble, on se dira. Cependant, là, euh, il faut dire une chose, c'est que ce qui est bon pour les employés, parce que l'employeur est très intransigeant 
au niveau des employés sur leur devoir de civilité. Et euh, on voit souvent qu'ils sont sanctionnés régulièrement. Mais par contre, c'est pas... Évidemment, je, heureusement, c'est une petite partie des chefs de service qui se croient euh, avoir le droit de parler comme ils le veulent à, à leurs employés, euh, de façon souvent cavalière. Alors ça, écoutez, ce qui est bon pour les employés, parce que quand on instaure, on veut instaurer un climat de travail et une politique et un climat de travail, je veux dire, euh, sain et respectueux, ben là, il faut que tout le monde s'y mette. Là. Et nous, là, euh, le syndicat le dit, il ne tolérera plus, parce que ça fait longtemps ce qu'on dit à l'employeur, on y ramène des cas où des chefs de service se permettent n'importe quoi auprès de leurs employés, et ça, là, on ne tolérera plus ça. Parce que ce n'est pas juste une question, oui, c'est une question de dignité, une question de fierté. Hein? Parce que les gens là, qui travaillent dans le service public, là, euh, ce sont des gens qui ont autant de droits que des employeurs, là, on va se le dire. Et ils ont droit au même respect. Alors euh, là, il va falloir que ça soit, comme on dit euh, ici au Québec, que ça soit chromé égal. Alors que, que, que les chefs de service qui n'ont pas encore intégré une culture de respect... Une, euh, un devoir, de, ce devoir de civilité-là, là, se le tienne pour dit. Parce que là, nous, on ne on, on laissera pas indéfiniment euh, les choses aller comme ça. On a beau prévenir l'employeur de certains cas, mais le, ça, ça, ça ne se règle pas. Alors donc, euh, on va terminer là-dessus, mais on vous reviendra là-dessus. Mais si vous avez des mauvaises expériences à ce titre-là, N'hésitez pas à prévenir votre syndicat et à faire les démarches qu'il faut. Et nous, on fera, on fera un suivi à ce niveau-là. Dernière chose, euh, si vous avez un changement d'adresse, parce que bientôt, on va vous envoyer du courrier. On va avoir besoin de vous contacter par courrier. On va vous expliquer aussi pourquoi. Mais souvent, on, étant donné que l'assistance, on va se le dire, aux assemblées générales n'est pas toujours ce qu'on souhaiterait, Bien, quand on a des choses importantes à vous communiquer, qui sont essentielles, on pense le faire aussi de temps à autre par courrier. Pour ce faire, quand même, on a besoin d'avoir les adresses à jour. Et on n'a pas, tout pas toutes ces adresses-là mises à jour. Donc, on vous demande, et on a mis un onglet aussi, un espèce de petit carré là, à droite à, à, sur le, notre site Web, donc, vous pouvez cliquer là-dessus et par le site Web, nous donner vos coordonnées à jour de votre adresse, vos coordonnées, bref. Donc, si ce n'est pas fait ou si vous avez déménagé récemment, euh, donc, euh, ça serait très apprécié que vous mettiez ça à jour euh, pour que nous, on puisse communiquer avec vous euh, comme il faut. Alors voilà, donc écoutez, je termine là-dessus, je sais que j'ai été un peu long, euh, je vais faire plus court la prochaine fois, donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.